Serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. To dzięki Wam mogę mierzyć się z kolejnymi filmowymi gniotami. Jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, rozważ subskrypcję na patronite.pl. Neil Breen to niezwykle skromny człowiek, nie posiadający zupełnie megalomanii. Popełnił w swoim życiu kilka filmów. Można rzec, że Neil to człowiek renesansu. Scenarzysta, reżyser, aktor, producent, muzyk, menadżer produkcji, charakteryzator, castingowiec. Aż serce rośnie, jaki to multimedialny człowiek. Szkoda, że we wszystkim, co się dotknął, obsysa okrutnie, jak odkurzacz Zelmera na maksymalnych ustawieniach z nowym workiem. Pass Through jest jego przedostatnim filmem i zarazem najbardziej bezsensownym i idiotycznym. Ale, ale. Kilka rzeczy się Brinowi udało. Oto ich lista. No, to, to, to by było chyba wszystko. Od razu widać, że Sława i hajs po poprzednich produkcjach spłynął na Brina szerokim strumieniem, jak płyny organiczne na Sasze Grey. Skąd to wiem? Ano bo zakupił drona. Jest to Brino dron i w filmie nie raz, nie dwa, kurwa, z 50 razy będzie nam pokazywał jego możliwości nagrywając nudne, nic nie wnoszące zdjęcia z Brino drona. Ale dojdziemy do tego niedługo. Jesteście gotowi? To zapnijcie pasy. Oto przejeżdżając. Film zaczyna się ujęciem z Brino Drona w jakże ulubionych plenerach Nila, czyli skały, piach i krzaczory. Dobre i tanie. Sprawdzą się w każdym filmie, czy to w Star Warsach, czy w filmach Brina, więc mamy skałę, na której leży sobie tygrys, Tygrys jest z innej bajki, co widać, ale Nir się starał, więc daje okejkę za tą mistrzowską kompozycję. Kurwa, pewnie sam bym tego lepiej nie zrobił, więc się nie śmieje. Potem jakaś łapa odziana w jakieś szmaty maluje coś na skalę białą farbą. Czyja to łapa? Nie wiemy. Ma to chyba swój kaleki i niedorozwinięty sposób nawiązywać do 2001 Odysei Kosmicznej. No przynajmniej tak mi się wydaje. Choć nie wiem, czy ma to sens, bo jeśli to miały być czasy pierwotne, to Neil w krótkiej kolejnej scenie wrzucił kurwa dwa nowoczesne zegary, które se leżą przy skale. Jeśli już czujesz się zagubiony, to spokojnie, jeszcze chuja się czujesz. Potem mamy grupę ludzi, która idzie przez pustynię. Ilość statystów robi wrażenie, nie to co w Grze o Tron, gdzie jest jeden gość wklejony milion razy. Tutaj każdy jest inny. Tradycyjna robota na filmowym materiale, a nie z CGI i inne gówna rodem z jakichś badziewiastych Avengersów and Gamów. Potem mamy przebitkę na dzieciaki, które interesują się astronomią. Możemy to wnieść po tym, że mają rozjebane wszędzie książki o astronomii i roboty, bo jak masz w domu robota, to jesteś widocznie jak jebany kopernik. Powiem wam coś, czego jeszcze o mnie nie wiecie. Też jestem astronomem. Potem jakiś dziad bredzi, że coś tam musi zobaczyć i tyle. Brin przez swoją niewątpliwie pełną dziwek koksu i drogiej wody karierę wcielił się w kilka postaci. Był cyber Jezusem, najlepszym agentem i hakerem na świecie, pisarzem i przy okazji najlepszym hakerem na świecie. Słowem typowe postacie. Nie zdziwiłbym się jakby były wzorowane na jego życiu. Ale kim jest w tym filmie? Admirałem floty gwiezdnej? Mistrzem wszechrzeczy? Jebanym Thanosem? No nie. Tutaj jest śmierdzącym żulem i menelem i se zbiera puszki do reklamówki. Cóż za twist? Cóż za degradacja? Stop. Tutaj jestem już śmiertelnie poważny. Wiecie, może nie wiecie. W filmie Fight Club David Fincher powiedział, że w każdej scenie jego filmu znajdziecie kubek Starbucksa. Podobny manewr próbowano zrobić w ostatnim sezonie Gry o Trowę, ale to troszkę nie pykło. Nie wiem do końca, czy to chodziło o to, że Fincher miał jakieś tam 
kontrakt ze Starbucksem. Niemniej Neil Breen w swoim filmie Pass Through próbował zrobić coś podobnego, tylko że zamiast Starbucksa zawiązał współpracę chyba z jakimś zieleniakiem u Zdziśka, więc Zdzisiek powiedział, że musisz pokazywać puchy i dał mu tam puszkę z pomidorami, z burakami, z jakimś fasolą. I on, Brin powiedział, spoko, w każdej scenie puszki będą, nie ma problemu, nie? Także... Tak czy tak, dzieciaki gadają, że coś tam zobaczyli. Brin Żul śpi w swojej kanciapie ujebany na ryju w klasycznej brinowej dżinsowej kufajce, a ci ludzie z początku se dalej idą. Potem Brina, który zbierał puchy do reklamowy, budzi jakiś gość z karabinem i każe mu puchy do reklamowy zbierać, bo tędy szmuglują coś tam bandytci i ma być czysto. I widocznie te kilka jebanych puszek bardzo im przeszkadza w szmuglowaniu przez w chuj szeroką pustynię. Widocznie szmuglerzy są jak bezmózgie lemingi i nie potrafią odnaleźć drogi po zejściu metra ze szlaku i ominięciu tych kilku pieprzonych puszek. W kolejnej fantastycznej scenie Brin wali w żyłę narkotyki. <śmiech> znaczy... Myślę, że ktoś z Nila zrobił sobie jaja i pokazał mu niezbyt prawidłowy sposób walenia w żyłę, bo ten głupek polewa sobie wodą ze strzykawki ślady na ręku namalowane mazakiem. Bez kitu. I od tego ma haj w chuj, no ja pierdolę. Zajebałem. Oh. Oh. No i teraz w sumie Brin leży zajebany, ale się budzi jego klon, duch, nie wiadomo. Tutaj już film staje się mocno niejasny i nie wiadomo, czy to Brin, czy tam coś w niego wlazło. Tymczasem ci ludzie, co se szli przez pustynię, okazuje się, że to emigranci, jacyś bandyci ich tam szturchają i krzyczą na nich i każą przełazić przez rurę którą z uporem idiotów nazywają kanałem. Nie no, kurwa, dlaczego oni przechodzą przez rurę? Przecież, przecież mogą przejść obok. Jaki jest sens zapierdalania tych biednych ludzi przez pordzewiałą rurę? Czy to jest jakaś reklama proszku do prania, że muszą się ujebać, a potem zaraz hajzer wyskoczy i będzie zachwalał, że wszystko jest śnieżno-białe, nawet to, co było niebieskie i czerwone, już nawet nie wspominając o tym murzynie. Prawdopodobnie ci emigranci to Meksykanie, choć nie wyglądają, bo jest czarnoskóry Meksykanin, w ogóle wszyscy perfekt nawijają po angielsku, więc nie rozumiem, oni uciekają z Meksyku do Ameryki, czy odwrotnie? Do Meksyku z USA. Tego się nie dowiemy i Brin chyba też za bardzo sam nie wiedział. Tymczasem stary dziad wykitował, no ale jednak żyje, bo odbiera telefon od młodego Kopernika, który, aby podkreślić, że jest tym jebanym astronomem, trzyma w łapie robota. No i tutaj rzecz, której zupełnie nie rozumiem. Ci bandyci, którzy prowadzą tych emigrantów są... Kurwa, zdziwieni, że tamci szmuglowali dragi i są na nich wściekli. Ja myślałem, że oni sami im kazali, ale nie, chyba nie. Głupio się pytają, czy dziewczyna jest w ciąży, a ona tam dragi tacha. O co chodzi tutaj, nie wiem. No i zaczyna się dzielenie narkotykami. Scena jest przezabawna. Zobaczcie, jakie ilości chcą rozprowadzić. Taka to rybusia, to by mi ledwo na tydzień starczyła. Oni chcą obdarować wszystkich prawników w USA. No... Chyba, że Brin wciąż myśli, że ćpie się polewając wodą ze strzykawki. Wtedy tak, cała Ameryka może być najebana 24 godziny na dobę. Potem jakieś dwie dziewuszki uciekają bandytom, a ten strzela do nich z, nie wiem, z dwóch metrów kilka razy, ale na szczęście spudłował. Huh, bo prawie mi serce stanęło, że im się jednak nie uda. W międzyczasie bandyci pakują tych ludzi do ciężarówki i zamykają i potem do tej samej ciężarówki pakują innych ludzi, i też zamykają. Czy ta ciężarówka jest jakiś, przepraszam, pierdolony teleport do Narni? Co tu się odpierdala? Tymczasem te dwie laski, właściwie to jedna z nich, ta ładniejsza, dla której w sumie oglądałem cały film, nie potrafi normalnie mówić, tylko krzyczy jak debil. Przez całe życie, nie wiem, tyrała na budowie, na rusztowaniu i kurwa nie umie inaczej. O co tu chodzi? Brin Menel podchodzi do skały, tam dotyka jej i znika se. 
a tam leży tygrys na skale i jakiś czerwony pryszcz się pojawia, a on go dotyka i nagle stoją obok siebie, znaczy obok tego tygrysa, który jest gdzieś w śnieżnej krainie, a zaraz potem są na pustyni. A, no i obowiązkowe sceny z Brinodrona. Tutaj Brin Żul wyjaśnia, że nie jest Brinem Żulem. Chyba nie sądziliście, że będzie Żulem do końca filmu. Otóż jest sztuczną inteligencją i przybył naprawić rodzaj ludzki. Posiada takie moce, że jakbyś się dowiedział, to byś się zesrał. W ogóle jest tutaj sporo scen charakterystycznych dla Brina. Chodzenie w górę po skałach, schodzenie w dół ze skał, wyłanianie się z krzaków na tle skał, łażenie w prawo po skałach, łażenie w lewo po skałach, oczywiście wszystko obowiązkowo z Brinodrona. No i teraz wróćmy do tych dzieciaków. One jadą na pustynię, bo wyczytali w tych swoich książkach i najwidoczniej powiedziały im to roboty, że tam coś jest na tej pustyni i faktycznie jest tam Brinjul, który leży w krzakach. No ale dzieciaki kładą na to żur i idą sobie se dalej. Natomiast bandyci, którzy zamknęli tych wszystkich w ciężarówce, teleportowali się teleportem w miejsce jakiegoś starego autobusu, ich tam wszystkich upychają, znaczy samych facetów. Natomiast laski do jakiegoś domu prowadzą i możemy poznać, że to Melina po tym, że leżą gazety na podłodze i są złote klamki. Melina w chuj. Co za Melina? Tymczasem te dwie laski uciekły i gdzieś tam garują w jaskini i pojawiają się tam różne cienie. Zapamiętajcie te cienie, bo mają one swoje niesamowicie debilne wyjaśnienie. Potem Brin Żul przyjmuje te dwa lachony z jaskini w swojej melinie, no i tam obiecuje, że tam posprząta zanim wejdą, czyli wypierdala puszki po pomidorach na zewnątrz i mówi, że już jest czysto i jest zajebiście. Zamknięte laski i te emigrantki postanawiałem się trochę pocieszyć w niedoli i każda mówi o jakiej źle, jak kurwa miała dołujące życie, tam potem ci faceci w autobusie to samo, tam biadolą i biadolą, są to tak krytyńskie rozmowy, że nawet nie chce mi się ich obrzucać gównem, niemniej murzyn mówi tam, że koniec, o on tu tam spierdala i w sekundę później dostaje fejkowy postrzał z plastikowego pistoletu, a drugi murzyn, Zabiera Białasowi plastikowy pojemnik na mocz z wodą, czy coś, i się kłócą, a Brin łazi se po skałach, no i te laski od Brina Żula, które się tam troszkę z nim poprztykały w sumie nie wiadomo o co. No i ta czarna postanawia, że tam nie będzie z Brinem Żulem się działa i mówi, ja to spierdalam stąd. Tymczasem w Melinie przetrzymywanych emigrantów ma miejsce szokująca scena. Otóż jedna z tych labadziar kopnęła drugą w plecy i zaczyna się awantura. Kurwa, zerknijmy, ten kopniak godny Najmana. Fatality. No, no, jest się o co wkurwiać i drzeć japę. A Brin se siedzi na skałach i filmuje go Brinodron, potem se schodzi ze skał, a tam śledzi go ta czarna i widzi, że Brin podłazi do skały i znika i, i co wtedy ona robi? Idzie spać. Bo to jest najbardziej oczywisty wybór. Widzisz znikającego w skałach żula? Pierdolniesz sobie w kimono. Norma. O! Znikający żul? Tymczasem Brin se łazi i Brinodron go filmuje z prawej i z lewej strony, no i potem Brin znajduje tego ładnego lachona, a ona wali go w łeb kamorem i od razu tam czuje skruchę i go przeprasza, że go jebnęła kamorem i że czyści jego rany, więc wszyscy wracają na Melinę i film pokazuje nam kilka scen z puszkami. Wiem, że nie macie tego dość, więc jest kilka scen z Brinodrona, z Brinem siedzącym sobie wygodnie jak król na skałach, Potem znajduje jakiś krąg ułożony z kamieni i się kręci w nim jak debil, a filmuje go kamera statyczna, bo widocznie Brinodron się rozładował, ale spokojnie, nadrobimy to. Brin się jeszcze pokręci jak szalony derwisz, a Drin będzie latał jak szalony, więc cierpliwości. Potem ta czarna laska znajduje jakieś rozjebane pianino i se z Brinem na nim grają, bo tak, 
I dron filmuje Brina na skałach, tym razem lecąc do tyłu, więc niespodzianka i niewąski twist. Brin potem wyjaśnia lasce, że on umie, kurwa, zakrzywiać czasoprzestrzeń, widzi przyszłość, przeszłość, wie, kto podjebał mi Miller Milsia z lodówki, kto nosi moją bluzę z Dekru 2, którą zgubiłem na pyrkonie. Słowem, jest najbardziej zajebisty ze wszystkich swoich filmów. Jest jebanym nad Bogiem i pokaże swoje moce i co umie. Zobaczcie sami. Jestem inteligentną formą życia, przybyłą z przyszłości. Wiem wszystko i umiem wszystko. Moja moc jest nieograniczona. Aby was przekonać, zaraz wam coś pokażę. Potem Brin spotyka się z Tygrysem. Czy to jest... Kurwa, tygrysek z Kubusia Puchatka w ogóle? Co tu chodzi? Potem chodzi sobie po skałach i filmuje go Brinodron. Potem zaczyna nawijać makaron na uszy tej lasce i pierdoli takie farmazony, że chuj. W ogóle tak pewnie zachowywał się Charles Manson i w zasadzie jest setting i w ogóle wszystko się zgadza. Tam Brin Żul transformował się w Charlesa Mansona. Ale gada, że wszyscy powinni być równi, że powin nie powinno być podziałów. Więc gada trochę jak komunista, czyli tutaj podczas monologu transformuje się w Charlesa Mansona komunistę, potem rzuca kilka zupełnie niezwiązanych fraz, które zasłyszał chyba na Discovery, ale brzmiały dość mądrze. Ja myślę, że on chce zaruchać i wali tekstami, aby tej lasce zaimponić, więc znajdziemy tutaj takie kwiatki jak teoria strun, czarna materia. Kurwa, szkoda, że nie amfibiocheli poduszko czołgolot. Na sam dźwięk tego słowa laska już by majty przez głowę zdjęła. Wiem, bo próbowałem. Potem Brin nawija, że chce ogólnie zabić kilkaset milionów ludzi, tak sobie tam to wspomina, i transformuje się wtedy w Charlesa Mansona, komunistę Stalina. Kurwa, naprawdę planuje zabić kilkaset milionów ludzi, jest jebanym Thanosem. I w zasadzie tak robi. Znikają politycy, bankierzy, prawnicy, słowem wszyscy, którzy wyrządzili komukolwiek krzywdę. Ludziom lub zwierzętom. Jest jak jebany Kononowicz, tylko bardziej hardkorowy, bo to spełnia. Na ziemi pozostają melepety i niemoty o IQ poniżej 30. Tak by się wydawało. Tak czy tak plan spełnił i zabił dokładnie 300 milionów osób. I się z tego cieszy. No ciekawe. Gdyby tak faktycznie mieli zniknąć z całego świata wszyscy ludzie, którzy popełnili złe uczynki. Ciekawe, kurwa, Ilu z nas by na tym świecie zostało? Ci bandyci, którzy tam złapali tych emigrantów oczywiście też znikają. Z jakiegoś powodu murzyn, który chciał zabrać baniaczek nie znika. A przecież chciał zabrać białemu baniaczek. Ale widocznie zabranie baniaczka białasowi przez czarnoskórego nie jest złym uczynkiem, więc zostaje sobie i pewnie w duchu się śmieje, że jeszcze nie jeden baniaczek legitnie białasowi podpierdoli. W ogóle ma tu miejsce scena, gdy Brin i ta herszczka bandytów stoją naprzeciw siebie w odległości, nie wiem, kilkudziesięciu centymetrów i drą na siebie japy jak jacyś krytyni. No tak czy tak w końcu i ta herszczka też znika. Brin przybywa na green screenie pod jakiś dom, zamienia się z Brina Żula w Brina Garnitura i tam stoją jacyś ochroniarze i oni też znikają. Bo bardzo złym uczynkiem jest pracować w ochronie dla kogoś bogatego i tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Pojawia się przy jakichś ludziach, którzy gadają, potem przy innych ludziach, które ni którzy niby chcą chyba w innym miejscu i są w ogóle inni ludzie, ale łysy w okularach jest tu i tu i tam gada w ogóle, że źle robią i potem jeszcze przy innych ludziach się pojawia. Ci w ogóle nie zaskakują, że to jakiś obcy gości, że się wcina w rozmowę i pierdoli. Potem dopiero się orientują, że to jakiś obcy, ale jest już za późno, bo wszyscy znikają. Ta scena jest tak idiotyczna i bezsensowna, że chuja, nie wiem jak to opisać. A potem cały dom wybucha we, w epickiej eksplozji. Okej, okay, dawno nie było, więc dron filmuje Brina na skałach, a ta fajna laseczka podnosi bluzeczkę. No ale niestety cyca nie pokazuje, choć miałem płonne nadzieje. Zupełnie nie wiem po co jest ta scena, pokazuje jakieś plecy i chuj. I wchodzi do meliny Brina, nie wiadomo co to miało być. 
A pamiętacie w ogóle tą scenę, jak Brin się kręcił jak debil? No to teraz też się kręci i filmuje go już Brinodron, bo naładowały się baterie. Potem Nil wchodzi do studia TV, tam są ludzie, tacy co mówili tam, że wszyscy znikają i oni też znikają, bo są źli, bo, bo czytają napisane przez kogoś wiadomości z kartki i powinni zniknąć w ogóle, bo są chujami. No i potem megalomańska gadka Brina, kim on w ogóle nie jest? Czego tam nie potrafi? No trwa to dłuższą chwilę, jest, jest tak kurewsko nudne. Tam najlepsze jest to, że zachęca, aby walczyć ze złymi korporacjami i ze wszelkim złem, chociaż sam ich wcześniej wszystkich wyeliminował. Widocznie zabijanie ludzi z korporacji, tam czy polityków, nie jest ogólnie chyba złym uczynkiem. I tutaj Brin sam się złapał w swoje sidła, skoro wszystkich wyeliminował, ludzkość powinna znaleźć kozły ofiarne i z nimi walczyć, więc potrzebujemy polityków, bankierów, nawet... Nawet nie po to, aby dbali o ład i porządek, ale aby było z kim walczyć i kogo zabijać. To jest... No i wreszcie Brin postanowił dać oddech po swoim idiotycznym monologu, więc wrzucił trochę łażenia po pustyni filmowanego z Brinodrona. Tymczasem te dzieciaki z początku tam chcą zobaczyć Brina i dzwonią do tego dziada, który widocznie w respiratorze ma jamańskie zioło, bo widać, że jest naćpany w trzy dupy i mówi chuj. Jedzie tam z nimi, bo też chce zobaczyć. No i tam dojeżdżają na to miejsce i ojciec tych dzieciaków, w sumie równy gość, on zwęszył, że ten film to będzie chujowy ogólnie i stwierdził, że tam nie idę z nimi. I tam ma wyjebane i ogólnie się prześpi w samochodzie. Zuch chłopak. No i te dzieciaki spotykają się z Brinem, potem pokazują scenę, jak dzieciaki z tym dziadem jadą do Brina? <śmiech> znaczy na początku się spotkali, a potem jest pokazane, jak do niego jadą. No i na koniec okazuje się, że ta Czarna skóra laska zaginęła, jakiś gościu, w ogóle nie wiadomo skąd, wbija z gnatem przez jakieś ogrodzenie. E, czy Brin nie zabił wszystkich złych na planecie? Jakoś tak mi się kurwa wydawało. Okazuje się, że laska, ta czarnoskóra, to wlazła do jakiejś kopalni, a tam mieszka jakiś wydygany kolo, który ma bardzo ważne zajęcie. Robi z jebanych sznurków jakieś rzeźby i robi sobie z nich teatrzyk cieni. Pamiętacie, jak mówiłem o tych cieniach? No to ten kolo właśnie sobie je robi. I chuj. A, i mały easter egg. Na ścianie wisi kufajka z medalami z innego filmu Brina. I tutaj się na chwilę zatrzymajmy. Na koniec muszę coś wam powiedzieć. I też jestem całkowicie poważny. Otóż wczorajszej, w noc, wczorajszej nocy w snach odwiedził mnie Brin Żul i powiedział, że... Jestem godzien, aby przekazać tą informację dalej. Otóż od jakiegoś czasu Brin, Neil Brin pracuje nad BCU, to jest Brin Cinematic Universe i ta kufajka z medalami jest tego dowodem, że wszystkie filmy, pomimo że są o innym bohaterze, dzieją się w jednym uniwersum i wkrótce Brin planuje zrobić taki film, gdzie zbierze tych wszystkich swoich bohaterów, czyli tego hakera, tą sztuczną inteligencję, hakera pisarza, cyber Jezusa i razem będą walczyć z politykami i bankierami. A cały film będzie filmowany z drona. To już teraz wiecie. Idźcie i dzielcie się z tą nowiną ze światem. Potem ten gość z pistoletem, okazuje się, że on był mężem tej ładnej dziewczyny, więc zabija je obie, ale Brin jest krzesza, a tamten strzela sobie w głowę. No i na koniec ten dziad, który jechał do Brina, chociaż wcześniej się z nim spotkał, znaczy ja w ogóle tego nie rozumiem, najpierw się z nim spotkał, potem do niego jedzie, nieważne. Ten dziad ogólnie stwierdza, że wreszcie dożył chwili i że bardzo chciał to zobaczyć. Co chciał zobaczyć, zapytacie? Stosy ciał, które zniknęły po akcji Brina, ale jednak są tutaj na pustyni. Dziad to najwidoczniej jakiś jebany pomocnik doktora Mengele, skoro jarają go takie rzeczy. W sumie tą scenę nawet fajnie Brin zrobił. Znaczy skopiował ileś tam razy tych samych ludzi, ale spoko, daje okejkę. No i Brin stwierdza, że spełnił swoją misję na ziemi. Zabił 300 milionów ludzi, więc spierdala, bo nic do zabijania już nie zostało. I pojawia się zorza polarna na pustyni, ciała znikają, Brin idzie i kończy się to sceną z Brinodrona. Koniec i chuj.
Hej, ty, ziomuś, jak myślisz, jaki film powinien pojawić się w kolejnym odcinku? Swoim pomysłem podziel się w komentarzu.